Так, мяч подписан всеми волейболистами. Фото команды и золотая медаль. Игроки «Зенита» приехали к Рустаму Миниханову не с пустыми руками. Именно золото и привело спортсменов снова в Кремль. Раис Республики благодарит ребят за профессионализм и вручает сертификат на 5 миллионов рублей. Мы внимательно следили за выступлениями команды и получали огромное удовольствие. Регулярный этап чемпионата наша команда прошла, показав стабильную, сплоченную, интересную игру, опередив турнирной таблице всех конкурентов. И, конечно же, титул чемпиона России 2023 года у нас достался самой сильнейшей команде. Аплодисменты вам! Все как в первый раз. Ради таких эмоций команда трудится весь сезон. За плечами некоторых волейболистов немало громких побед на разных уровнях. Но каждый новый титул – это очередной повод для гордости. Ну, опять же, это амбиции, цели, неважно. То есть я считаю, что если профессиональный спортсмен не голоден, то есть у него нет уже цели, то, наверное, он уже не профессиональный спортсмен, ему, наверное, уже нужно заканчивать со спортом. Но заканчивать никто не собирается. Наоборот, все только начинается. Как, например, для молодого тренера Алексея Вербова, бывшему игроку «Зенита». А теперь его наставнику удалось вернуть кубок в Казань спустя пять лет. Сразу вспоминаешь, сколько сил вложено в это все. И, конечно, когда ты в итоге какой-то выхлоп получаешь, вот такой победный, ну, это тебе дает энергию и еще больше сил для продолжения работы и движения в том направлении, которое ты для себя там выбираешь как тренер. Наша команда давно закрепилась на волейбольном небосклоне. Золотым чемпионат России для «Зенита» стал в одиннадцатый раз. Всего в копилке команды за недолгую историю собралось 37 медалей и разные пробы. Напомним, «Зенит Казань» был создан в 2000 году под эгидой общества «Динамо», который возглавляет Асгат Сафаров. Асхат Ахмедович сегодня нет, он в командировке. Я тоже вам передавал огромный поклон и привет. Давайте поаплодируем ему, он тоже всегда вместе с вами. Вернул себе титул вот, в такой нешуточной борьбе совершенно. Вот, кто специалист, кто разбирается, знают, что «Динамо», с которым они играли в финале, это очень грозный соперник и очень такой неуступчивый. Вот, и пройти э, эту серию со счетом 3-0 – это вот, ну, показатель того, насколько профессионально, насколько команда хотела и готова. Сейчас команда отправляется в отпуск. Как отметили, костяк коллектива сохранится, но не обойдется без потерь. Для Александра Волкова этот сезон стал последним. Знаете, мне очень много людей и написали, и сказали лично, что они хотели бы завершить карьеру вот именно так красивая точка как в песне я ухожу красиво впереди новые вызовы и задачи ведь повторить успех как правило намного сложнее рамиль галюлин рамзель гарипов тнв казань